ഹലോ ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ട്നി ബണ്ണി കേരള പി എസ് സിയുടെ ഹെൽത്ത് സർവീസസ് നടത്തുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസർ ഗ്രേറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റിവിഷൻ ടെസ്റ്റാണിത് ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് അനാട്ടമി ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസർ ഗ്രേറ്റ് ടു എന്ന എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സിലബസ് വൈസ് ക്ലാസ്സുകളും ഇതുകൂടാതെ ഡിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകളും നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ അതൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസറിനായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനും കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്യുക രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ പേര് ബോട്ട്നി ബണ്ണി എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്താം അവിടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ റൂൾസ് ആരും മറക്കണ്ട നോട്ട് പാഡ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു പെൻ എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് എഴുതി ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ആൻസർ കീമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്കാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പാഡിലോ എഴുതി വയ്ക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അതേ നിങ്ങളുടെ സ്കോർസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആ നോട്ട് പാഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നോട്ട് പാഡ് അതിന് വേണ്ടി തന്നെ വയ്ക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ബുക്ക് നമ്മളതിന് വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ച് പോകാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യ ചോദ്യം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് Produced in the tissue is transported to the lungs as option A, carbonates option B, bicarbonates option C, dissolved in the blood option D, attached to hemoglobin. Most of the carbon dioxide produced in the tissues is transported to the lungs as. Where is carbon dioxide tissues in the lungs? The gaseous exchange in alveoli is a type of option A. Simple Diffusion, Option B, Osmosis, Option C, Active Transport, Option D, Passive Transport. Alveolar is the gaseous exchange in the transport. That's the answer. Now, let's see the answers. The linings that separate the air contained in lungs from venous blood. The linings that separate air contained in lungs from venous blood. Option A. Squamous epithelium and tunica media. Option B. Squamous epithelium and endothelium. Option C. Transitional epithelium and tunica externa. Option D. None of the above. Nalamathe Chodhiyam. Which of the following organs only receives oxygenated blood? Oxygenated blood matram receives in the organ A. The Nalamathe Chodhiyam. Option A. Lungs. Option B. Gills. Option C. Liver. Option D. Spleen. Chiriyatrangala. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ റെഗുലേറ്റ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രൊസസ്സ് ഏത് ഭാഗമാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രൊസസ്സിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ദ വാഗസ് നോർ ഓപ്ഷൻ ബി സെരിബ്രൽ പുഴൻകിൽ ഓപ്ഷൻ സി മിഡുള്ള ഒപ്ലാം കെട്ട ഓപ്ഷൻ ഡി സെരിബെല്ലം അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രൊസസ്സിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിനിൻ്റെ ഭാഗം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെമ്പ്രെയിൻസ് എൻക്ലൂസസ് ലങ്സ് ലങ്സിനെ എൻക്ലൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പ്രെയിൻ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ക്ലൂറൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഓപ്ഷൻ ബി പെരി കാർഡിയം ഓപ്ഷൻ സി പെരി കോൺട്രിയം ഓപ്ഷൻ ഡി പെരി സ്റ്റിയം അപ്പോൾ ഇതിലേതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഏത് മെമ്പ്രെയിൻ വഴിയായിട്ടാണ് ലങ്സ് എൻക്ലൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ദി ആൽവിയോളർ എപ്പിത്തീലിയം ഓഫ് ലങ്സ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ സീലിയേറ്റഡ് സ്ക്വാമേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി നോൺ സീലിയേറ്റഡ് സ്ക്വാമേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി നോൺ സീലിയേറ്റഡ് കോളംനാർ ഓപ്ഷൻ ഡി സീലിയേറ്റഡ് കോളംനാർ ആൽവിയോളാറിൻ്റെ എപ്പിത്തീലിയം ലെങ്സിൻ്റേത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ശരിയായ ഉത്തരം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ത്രീ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ഫാർനിക്സ് ഇൻ ഓർഡർ ആർ ഓർഡർ ആയിട്ട്
thus increasing the pressure within the chest thus expelling the air option c fully descends into abdominal cavity increasing the pressure in chest thus expelling the air option d partially descend into the abdominal cavity decreasing the pressure in chest thus drawing in air appo idile edana seriya uttaram undengil adunu mark kiya pathamatha chodyam when diaphragm relaxes it option a slowly reenters the thoracic cavity thus increasing the pressure within chest thus expelling air option b quickly reenters the thoracic cavity thus decreasing the pressure within the chest thus drawing in air option c fully descend into the abdominal cavity increasing the pressure in chest thus expelling the air option d partial descent into the abdominal cavity decreasing the pressure in chest thus drawing in air appo diaphragm relax cheyumbe enginiyana diaphragm contract cheyumbe enginiyana ennalla nammada chodyangal undayirunnathu answers mark kiya 11th chodyam c shaped cartilaginous rings are present in option a alveoli option b trachea option c larynx option d pharynx സി ഷേപ്പുള്ള കാർട്ടിലേജിനസ് റിങ്സ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ലങ്സ് ലങ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ മീറ്റർ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ലങ്സ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ടിഷ്യൂ കോഴ്സസ് ഓപ്ഷൻ എ അനോക്സിയ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈപ്പോക്സിയ ഓപ്ഷൻ സി ഡൈസ്പീനിയ ഓപ്ഷൻ ഡി എംഫിസീമ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ടിഷ്യൂ കോഴ്സസ് ഓപ്ഷൻ എ അനോക്സിയ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈപ്പോക്സിയ ഓപ്ഷൻ സി ഡൈസ്പീനിയ ഓപ്ഷൻ ഡി എംഫിസീമ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇസ് ഡെറൈവ്ഡ് ഫ്രം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഡെറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എൻഡോഡം ഓപ്ഷൻ ബി മീസോഡം ഓപ്ഷൻ സി എക്ടോഡം ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എൻട്രി ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ടു റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ടങ്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ഡയഫ്രം ഓപ്ഷൻ സി എപ്പി ഗ്ലോട്ടസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രൗൺ കൈ ദി എൻട്രി ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ടു റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ടങ്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ഡയഫ്രം ഓപ്ഷൻ സി എപ്പി ഗ്ലോട്ടസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രൗൺ കൈ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ ഉപ്നിയ ഓപ്ഷൻ ബി ഡയസ്പീനിയ ഓപ്ഷൻ സി ട്രാക്കിപ്പീനിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രാഡിപ്പീനിയ അപ്പോൾ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ്ങിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം വൈൽ സ്പീക്കിംഗ് ദ മസിൽസ് ഇൻ ദ ലാർനിക്സ് മൂവ് ഓപ്ഷൻ എ ഓൾ ഫാക്ടറി ബൾബ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി അരറ്റിനോയിഡ് കാർട്ടിലേജ് ഓപ്ഷൻ സി പ്ലൂറൽ മെമ്പ്രെയിൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി വൈൽ സ്പീക്കിംഗ് The muscles in larynx move. Option A, olfactory bulbs. Option B, arthenoid cartilage. Option C, pleural membranes. Option D, thoracic cavity. Padanitamatha chodhyam. Lungs are located in. Option A, either side of heart in thoracic cavity of the chest. Option B, right side of heart in thoracic cavity of chest. Option C, left side of heart in cardial cavity of chest. Option D, in between the cardial cavity of chest. ലങ്സിനെ എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം മാർക്ക് ചെയ്യുക പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ എയർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ലങ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ലങ്സിലെ എയർ കപ്പാസിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ എ സ്പിക്മോ മാനോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി കഫ് മാനോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി സ്പൈറോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി തെർമോമീറ്റർ സോറി തെറോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിലേത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എയർ കപ്പാസിറ്റി ലങ്സിലേത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ലോങ് ട്യൂബ് പാസിങ് ത്രൂ മിഡ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി മിഡ് തൊറാസിക് വഴിയായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ലോങ് ട്യൂബിനെ എന്ത് വിളിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആൽവിയോളൈ ഓപ്ഷൻ ബി ട്രക്കിയ ഓപ്ഷൻ സി ലാർണിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫാർണിക്സ് അപ്പോൾ ശരിയായ ഉത്തരം മാർക്ക് ചെയ്യുക ആൻസർ കീ നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നോക്കിയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവണം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് കൂടുതലെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന്
ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടെ പതിയെ പതിയെ ആണെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ഒത്തു നോക്കുക ഒത്തു നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതുപോലെ തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങൾ എത്രയാണെന്നും മാർക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ പിന്നെയും വരുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു സെഷനിലും ഇതേ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കോർസ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പം അത് കണ്ടിട്ട് സ്കോർ കുറവാണെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കും തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് അത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വരിക അപ്പം ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം ആദ്യ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ടാമത്തെ തന്നെ ഇത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മൂന്നാമത്തേത് ഓപ്ഷൻ ബി നാലാമത്തേതിൻ്റെ ഇത് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പ്ലീൻ അഞ്ചാമത്തേത് ഓപ്ഷൻ സി മിഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കിട്ട ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ പ്ലൂറൽ മെമ്പ്രൈൻ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി നോൺ സീലേറ്റഡ് സ്ക്വാമസ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി നാസോഫാർനിക്സ് ഓറോഫാർനിക്സ് ആൻഡ് ലാരഞ്ചിയോഫാർനിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പാർഷ്യലി ഡിസൺ ഇൻറ്റു അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രഷറിംഗ് ചെസ്റ്റ് ദസ് ഡ്രോയിങ് ഇൻ എയർ ആണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സ്ലോലി റിയൻഡേഴ്സ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ദസ് ഇൻക്രീസിങ് ദ പ്രഷർ വിത്തിൻ ദ ചെസ്റ്റ് ദസ് എക്സ്പെലിങ് എയർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ട്രക്കിയ ആണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ ഇത് ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് പതിമൂന്നാമത്തേതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എ അനോക്സിയ പതിനാലാമത്തേത് ഓപ്ഷൻ എ എൻഡോഡം പതിനഞ്ചാമത്തേത് ഓപ്ഷൻ സി എപ്പി ഗ്ലോട്ടസ് പതിനാറാമത്തേത് ഓപ്ഷൻ എ ഉപ്നിയ പതിനേഴാമത്തേത് ഓപ്ഷൻ ബി ആരറ്റിനോയിഡ് കാർട്ട്ലിജ് പതിനെട്ടാമത്തേത് ഓപ്ഷൻ എ ഇതർ സൈഡ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഇൻ തൊറാസി ക്യാവിറ്റി ഓഫ് ദ ചെസ്റ്റ് പത്തൊമ്പതാമത്തേത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സ്പൈറോ മീറ്റർ ഇരുപതാമത്തേത് ഓപ്ഷൻ ബി ട്രക്കിയ ആണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്കോർസ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മാർക്കരുത് അടുത്തൊരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു അപ്പോൾ ഒരടുത്ത ക്ലാസ്സായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മിയർ വൺ ഡിസൈനിങ